，请随我来。戚大侠，既然剑中密信，设计我大宋安危，你能否将剑中的秘密吐露一二？一来我等好酌情相助，二来咱们可禀告冷血冷四爷，请四大名捕相助。剑中秘密只有一人见过，这是丞相傅宗书的女儿，顾惜昭的夫人傅婉晴。可惜。他已经把心烧了。傅婉晴现在下落不明，在下只知道只言片语，就是“开封府鱼池子”和“断指人”这几个字。想必戚大侠是不愿牵连我们，不肯将秘密内容告知。也好，等冷血冷四爷来，也许诸葛先生也会。戚大侠，不妨对诸葛先生说话。我若是知道的话。我早就去见诸葛先生了。戚大侠的确不知道密信的内容吗？龙老祖，你若还是不相信的话，请看我的剑柄。好剑呢、啊！戚小张，你是怎么看出我等破绽的？就在方才。哼，要不是我早有防备。岂不被你这逆水寒剑一剑给刺穿了？你们究竟是什么人？家师九幽神君，原来是九幽老怪的五大弟子，五年前从江湖上消失，原来就潜藏在这大牢里。那么，这位冷血冷四爷，应该就是九幽最小的弟子泡泡了。当今武林四柄剑，冷血的狠，李陵的重。气受伤的快，泡泡的邪，我的剑与冷血和你比也不差。你一到京城，家师就命我等探清你是否知晓密信中的内容，是否将信中内容吐露出去，都吐露给谁了？我等正愁如何探知，好连小妖自作聪明，助你到大牢打探，把你送上门来，咱们将计就计，设了这个局面。现在。知道了，你的确不知信中内容，家师倒可以安心了。九幽老怪到底有什么图谋？你想知道吗？那你自己去问他好了
条件是你给他解药，可是根本就没有解药。齐少商，你是人才，跟我愿意吗？我已经把万柱归流的药性发挥到了极致，现在这魔药很多，等有朝一日我要用这魔药炮制出军队。跟我后悔的，你愿意像顾惜朝一样做我的徒弟，跟着我吗？你充其量是傅宗书身边的一条走狗。你要我像顾惜朝和他们一样，做狗的狗，奴的奴，儿的儿。天蓬连夜雨，雪上加霜的，被抓起来不说，还在这里遇到我。师傅说，他知道你千里迢迢来鱼池子，就是为了找李林。既然你找来了，师傅叫我现在就带你先去见李林。原来李林就在鱼池子，找到他就可以知道被晚晴烧掉的那个秘密记得七星九四吗？
七生九四的时候，我非常想对你做好朋友，我从来没有过你，而你是唯一一个我真正想结交的好朋友。只有你把我当疯子，认真读我的兵书，看出我用心良苦。无奈，你却是我要杀的。我杀了你三次，都没有下去。我那时候若是下了手，以后所发生的事情不会像现在这样，也不会落到这个下场。我总觉得，是有人故意领着我们，把我们引到开封府大牢，要让我们做什么事情？事情没有做之前，还不会杀我们。对，我也是这样觉得。英雄所见略同，我感觉有个巨大的阴谋，像个大口袋一样，正在把我们装进去。而且我也很奇怪，我在七星九四的时候，他们应该想到七少商和九四的关系。按说，早就应该来这里了。为什么这么久了，还是没有人来打扰？要是真被一个口袋装进去了，该怎么办？咱们把他戳破、撕破，反正咱们绝不能被他给装进去。四更了，老八，四更了，对不对？是，我刚刚默默的数过，是四更了，绝不是五更。要是六更的话，天就亮了。少商一个人在大牢里，里面危险重重，他一个人怎么脱身呢？呃，谁？姐姐，小玉，哎，嗯，不能告诉他少商在大牢里，我怕他去找。好。老八，姐姐，小玉。从哪儿学来的呀？这是关外的北里呀、啊，跟他学的。小玉，我觉得他不像我们大宋人士。哦，他是我一路上认识的朋友，嗯，是个西域商人。一路上他尽向我请教有关大宋的风土人情，我们已经是很好的朋友了。我还治好了他的病呢。好了，你想认识我姐姐，现在也见到了，要不要在这儿坐一会儿，喝杯茶再走？不了，我把你安全送到就好了，告辞。哦，哎，嗯，你办完事情以后一定记得来看我。好小玉，那些人是他什么人呢？哦，那些是他侍卫，有十二个人呢。看得出来，这十二个人的武功都非常高，任何一人都不在我之下。他一个人，要请这么多武功高的人做他的侍卫。小玉，你跟姐姐说实话，他到底是谁？他是西域商人，那有什么？好莲家里不是也有许多武功高强的死士吗？不对
，一个商人，不会请那么多高手做他的侍卫。他是做大买卖的。哦，对了，姐姐，我找不到婉清姐姐，另外我也不知道怎么找到顾惜朝。小玉，嗯，你找什么呢？啊，姐姐，戚大侠没有和你在一起啊？啊，戚大侠他已经回连营寨了。真的，啊，姐姐，<笑>姐姐还能骗你吗？他真的已经回连营寨了，你就别闹了啊！谢城主，外面来了很多御林军。戚红玉在不在？你们找他干什么？皇上有旨，宣戚红玉。小玉，出什么事了？米公公，你怎么又来下旨啦？你们该跪下接旨啊！戚红玉接旨，奉天承运，皇帝诏曰：宣。西红玉进宫见驾，亲此。不知皇帝连夜下旨到我等这些草民地方，到底有什么大事？慢说，咱家不知道，就是知道，也不能说。小玉，要不要姐姐和你一起去？哎哎哎！你要是走了，谁等大当家的？西红玉，快上车进宫，皇上连夜召见，这是有史以来少见的尊崇啊！快上车吧。姐姐，你还是留在这儿等戚大侠吧。如果你不放心的话，就让郑前锋陪我去就行了。嗯、是啊，有什么事我能行的。好吧，万一有什么事情，先回来商量，千万不要莽撞啊、嗯！放心吧，西城主，我会保护好小玉的。你就在这儿等大当家的吧。他怎么样？我来看你，你就这样和我打招呼？你怎么这个样子？红袍紫袍没有加身，看起来倒像个御姐，还不错吧？他怎么样？我来看你，自然带着我的心意，就是晚晴的消息。晚清出走了，还没有找到。这叫心意，你还不明白吗？我明白，明白了。下面还是要杀，他真的还没有被找到。还有一消息。不知道对你是好还是坏，我来见景幽先生，指挥他做好杀戚少商的准备。相爷他明日要来鱼池子见戚少商，他要看看这个能一直从连云寨逃亡到京城的人是不是有三头六臂。看完以后，就是杀了。对你来说，好消息是你的死对头。可算是要死了。坏消息是，你再没有能向相爷邀功的机会了
，我也常常失忆。可是，我的失忆并不是假的。我不过是为了不让自己去想那些不愿意记得的事情。时间长了，连自己都相信自己真的都失忆。晚清难道和英律和一样，没有失忆？我练魔功遇险时，他的眼神那么清晰。我已经相信我们说过的话。我身不由己。其实我很想在这里和你多待几天。那你要走多久？我不知道。当时他的眼睛里有许多话语。全部是一个失去记忆的人的眼神。啊！小娇！万晴那时，难道心里想着杀我？不要和你和对抗，想办法和他融为一体。我能以我的一枪克枪。他只是搜集激发你的体能，会让人变化。不要和他对抗，要和他融为一体。啊啊啊！婉、啊、清、啊、完全没有忘记怎么治病。一个失去记忆的人，怎么能记得自己以前学过的东西？是我，怎么不看我一眼？人家是特地来看你的。你能帮我离开这里吗？我来就是为了这个，不过你得答应我的条件。他们都在师傅那里，这次门外没有人。你要我和你一起杀九幽神君，对不对？对，我要你和我联手，杀了梁家伟。你说你手中有再丑的剑，为何不把情丝一刀两断情回来了。
吃了不少苦才回来的。你出去吧，舅父。我知道你想说什么。爹，我饿。你还知道饿？我我还冷。爹。我好累。好，好，先吃些东西，然后洗洗再睡啊。哎，晚上，爹亲手给你做莲子羹，好不好啊？爹，你还喜欢我吗？你说呢？那你还要杀我吗？你要是还在外面乱跑啊，爹非杀你不可。可是现在爹看见你了，心疼，不杀你了。好了，今天过去了，一切都结束了，爹让你得到举国的尊崇，啊！哎，你往哪里去啊？爹给你赔不是了吗？啊？哎，你可以罚爹呀，罚三天不和爹说话，那就有三十天。还、哎、有我的女儿，哎，再多你可要了老爹的命了。爹，女儿这次回来就是为了劝你收手，不要再做你要做的事情了。你对人说起溺水寒涧中的秘密了？没有。我只要一想到那封信，我的脑子就一片空白，就真的什么也记不起来了。我知道，这就是心病，就像鬼迷的心窍。我就算想说，也说不出来。好，好啊，那就什么也不要说了。你要再说，你爹我可真要生气了。爹，他在哪里？顾惜朝。哼，他是不是能配上我的乖女儿，要看他自己有没有这个本事了。会对被药物控制的傀儡设防。江湖上失踪的、名震天下的各派武林宗师、绝世高手，被九幽神君魔药控制，人失去意志，可武功不失。停下来！看来，只有九幽老怪和顾惜朝这些练成魔功的人，才能控制他们。还是先去找李陵吧。
停下来。我带了些主菜，跟我来吧。跟我来。我来时，注意到外面落叶纷飞，深秋了，真是英雄一路遇，天地一杯秋。大当家。我还是愿意这样称呼，可能已经习惯了。喝酒。嗯、我问你三个问题：第一，你和顾惜朝在齐秦九肆初次见面的时候，你是否真心把他当做朋友？是。第二，你和顾惜朝，若是没有你死我活的仇恨，你会不会和他成为好朋友？会。最后一个问题，你若是明天要死了，你最想做的是什么？卷起红泪。不错。若是我明天死了，我最想做的事，是再跟晚清见上。他也许真的不能再记起过去的事，就算能记住一些，无论如何，他和过去是不同的。听说，西红泪要和郝林想要去边关。当初，我们在七亭九肆初次见面，各自说起自己的心上人。今天，你是红泪，我是晚晴。来。喝酒。今天这酒是断头酒，即使在这里，也要按照牢狱的规矩，死囚被问斩的前夜，要送上好酒和好菜，不做饿死鬼上当。天亮以后，丞相要来看你，你一个江湖草莽，能和他一直对抗，搅得江湖天翻地覆。从连云寨竟然到了京城。想也想要看看，你是否真的三头六臂。不过相爷要见过你之后，才决定是否除掉你，因为他需要很多高手帮他做一件事。至于什么事，我和你一样，一直想做。可是这件事，他为了保密，令自己的亲生女儿隐藏。他也许需要你的武功吧，会把你留下。可就我的推测，我觉得他会杀你的可能更大，因为你起手上威胁太大了。来，把他们都吃了，喝了。李林，你那溺水寒剑中的秘密，害得我几次被杀，害得我去杀我的妻子，我妻子失忆，痛苦不堪，我也无法面对她。剑中的秘密到底是什么？原来，他是借给我送断头酒，好有机会问李林一心。
是不是韩剑？不是。逆水韩剑宗的秘辛和傅丞相有何关系？傅宗出卖国篡逆，想夺大宋江山。住口！你继续说，说密信中的内容。萧帅，天佑军舰，一，一，我。又来新人了，鱼池子又多了一条鱼。齐红泪，你还活着？活着。你早该死。谢谢你的吉利话。你把他怎么样了？你说齐少商，我刚和他喝了断头酒。断头酒。或许明天就是他的死期。他说了，他临死之前。最想的是要见你，或许天意怜悯吧，竟然把你送到这里来。可惜，他现在迷了心窍，认不得你。他在哪里？徐少康，你老婆来看你了。少商，少商，少商。少商，你看到了吗？我说红泪。少商，顾西少，你把他怎么样了？我宁愿是我把他怎么样。你还在这里狡辩？我。我看你一个人也敢来这里闯关，要和戚少商作伴，咱们成全他。那好吧。就留他一命，给他服下魔药，变成药物。相爷正愁被控的高手不够。齐红泪，你不要担心，能和最心爱的人在一起，毕竟是最幸福的，是值得的。吧，红雷，红雷。
些牢房里面的人，他们这些人都是当今江湖上失踪的武林高手，他们都被妖魔控制了。我对你说过，如果你不会齐天救死，我就来找你。没错，他们是给我服了魔药，可是他们万万没有想到，我体内有铁手的浑元一气神功。浑元一气神功是天下第一正气，它能克制九幽神君的魔药。说什么他都听不见，我试试用我体内的浑元一气神功替他解决。你叫李玲，你是京城八十万禁军总教头，你在边关和辽军作战，于千千万年之中，实施交锋之计，心如纵横，如入无人之境。是人，他有反应。李丽，你还记不记得溺水寒剑？是寒走。